ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ ഒന്നാമത്തേത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ മക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് സ്വന്തം ജോലിയുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും ബാപ്പാക്ക് ജോലിയുണ്ട് ഉമ്മാനെ നോക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ബാപ്പാക്കുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് കൊടുക്കൽ മക്കൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് അത് മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യതയാണ് ഒന്നാമത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തേതോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി കൊടുക്കണം അത് മക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ അവർക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഇത് മക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യൽ സേവനം ചെയ്യൽ മക്കൾക്ക് ബാധ്യതയാണ് ഉമ്മാക്ക് ആഫിയത്തുണ്ട് ബാപ്പാക്ക് ആഫിയത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല അതേ സമയത്ത് ഉമ്മാക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോവാൻ പരസഹായം വേണം ബാപ്പാക്ക് ഉതൂ ചെയ്യാൻ പരസഹായം വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യൽ മക്കൾക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സേവനം കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നാലാമത്തേത് ഉമ്മയും ബാപ്പയും വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണം ഫർലായ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ മറുപടി വേണ്ട ഉമ്മ വിളിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഫറൽ നിസ്കാരത്തിലാണ് എന്നാൽ മറുപടി വേണ്ട ബാപ്പ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫറൽ നിസ്കാരത്തിലാണ് എന്നാൽ മറുപടി വേണ്ട എന്നാൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ഉമ്മാക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണം ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ എന്ന് കരുതാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും മഹാനായ സയ്യിദുന അള്ളാഹുത്താലാനുവിന്റെ സംഭവം ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടവരല്ലേ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ആരാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന ജുറൈജ് വലിയ സൂഫിയാണ് വലിയ വലിയ ജീവിതത്തിന്റെ രാപ്പകലുകൾ വിവാദത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച മഹാമനീഷിയാണ് സയ്യിദുന ജുറൈജ് ആളുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അഴിപാദത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു മല മുകളിൽ കയറിയിട്ടൊരു കൂടാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഴിപാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒരു ദിവസം ഉമ്മ കടന്നു വന്നു ജുറൈജിനെ കാണാൻ ജുറൈജിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാതാവ് കടന്നു വന്നു ഉമ്മ യഥാ വേച്ചു വേച്ച പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറുകയാ കയറി വന്നിട്ട് സുബഹാനുള്ള കൂടാരത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ മകനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വിളിച്ചു ജുറൈജപ്പനിസ്കാരത്തിലാണ് ജുറൈജ് തീരുമാനിച്ചു നിസ്കാരത്തിലല്ലേ ഉമ്മ വിളിക്കട്ടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കാന്ന് കരുതി സുന്നത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിയപ്പോഴേക്ക് ഉമ്മയെ കാണാനില്ല ഉമ്മ മടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സുബാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഉമ്മ കടന്നു വന്നു ജുറൈജിനെ വിളിച്ചു അപ്പോഴും ജുറൈജ് സുന്നത്തിലാണ് ജുറൈജ് തീരുമാനിച്ചു നിസ്കാരത്തിലല്ലേ സലാം വീട്ടട്ടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മയെ കാണാനില്ല മനസ്സ് സങ്കടപ്പെട്ട് ഉമ്മ മടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഈ ഉമ്മ കടന്നു വന്നിട്ട് ജുറൈജിനെ വിളിച്ചപ്പ അപ്പോഴും ജുറൈജ് നിസ്കാരത്തിലാണ് ആബിതല്ലേ ജുറൈജ് തീരുമാനിച്ചു നിസ്കാരം അങ്ങ് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കാമെന്ന് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സുവല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി 
കാരണം മൂന്ന് ദിവസം മകനെ കാണാൻ വേണ്ടി സാഹസികമായി ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് മോനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചപ്പോ അറിയാതങ്ങ് ദുഴാ ചെയ്തു പോയി ഉൾക്കടമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പൊന്നു മോനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം വന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴും മോന് ഉത്തരം തന്നില്ലല്ലോ ഒരു വേഷപ്പെണ്ണിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടല്ലാതെ ജുറൈജിനെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ സങ്കടം കൊണ്ട് മാതാവിന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ടങ്ങ് ദുഴാ ചെയ്തു പോയി ഉമ്മ മടങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ സംഭവിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖമിനീങ്ങളെ അത്ഭുതമാ ആ മലയോരത്ത് മലയോര പ്രദേശത്ത് മലഞ്ചരിവിൽ ആടിനെ മേക്കുകയായിരുന്ന ആടിനെ മേക്കുകയായിരുന്ന ഒരു ആട്ടിടയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആട്ടിടയൻ സുബാനല്ലാ ഒരു വേഷപ്പെണ്ണുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായി ഹരിയത്തിൽ കാണാം ഈ പെണ്ണ് ജുറൈജിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ശരീരം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ജുറൈജ പെണ്ണിനെ ആട്ടിയോടിച്ചു ജുറൈജ പെണ്ണിനെ ആട്ടിയോടിച്ചു ഹറാമല്ലേ തെറ്റല്ലേ നിഷിദ്ധമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണിനെ ആട്ടിയോടിച്ചു പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ജുറൈജ വഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ പെണ്ണിനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു ജുറൈജിനെ പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആട്ടിട ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അതിൽ ആ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായി ആ പെണ്ണ് നാട്ടുകാരോട് മുഴുവനും പറഞ്ഞു എന്റെ ഗർഭത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി ജുറൈജ എന്റെ ഗർഭത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി ജുറൈജ നാട്ടിലറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ് നാട്ടിലറിയപ്പെട്ട വലിയാണ് എല്ലാവർക്കും ബഹുമാന്യനാണ് സയ്യിദ് വന്നിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം മാറിയില്ലേ ആളുകൾ മുഴുവനും അതാ ജുറൈസർ അള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ കൂടാരത്തിനടുക്കൽ വന്നിട്ട് ജുറൈസർ അള്ളാഹുവന്നു രാവും പകലും വിവാദത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന കൂടാരം തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കിയിട്ട് ജുറൈസർ അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ ദേഹോപദ്രവമേൽപ്പിച്ചില്ലേറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ സയ്യിദുനെ അതാ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ പറയുകയാണടാ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണിത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ് അനുഭവിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചുറൈജറതിയല്ലാവെന്നു പറയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയണ്ട ഇത് വ്യഭിചാരിയുടെ ശിക്ഷയാണെന്ന് പറയണ്ട സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടന്നു വന്ന ഉമ്മ വിളിച്ച സമയത്ത് മറുപടി മോന് കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചപ്പോ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചതിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പറഞ്ഞോ വ്യഭിചാരിയുടെ ശിക്ഷയാണെന്ന് പറയണ്ട ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വൃത്തികേട് ചെയ്തിട്ടില്ല ോട് പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ സുബാനല്ല ആളുകൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തു നിന്നു ഈ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ആ നവജാത ശിശുവുമായിട്ട് ജുറൈസിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു മഹാനായ സയ്യിദുന ജുറൈസ് ആ നവജാത ശിശുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് ഹരിയത്തിൽ കാണാം ആരാണ് മോനെ നിന്റെ പിതാവ് ആരാ നിന്റെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ ജുറൈസല്ല എന്റെ ഉപ്പ ആട്ടിടയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലോക ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതമാണ് ഈ സംഭവം തൊട്ടിൽ തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞ ചില കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് ജുറൈസറിയുവിന്റെ സംഭവത്തിൽ ഈ കുട്ടി എന്ന് മഹാന്മാരായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെയും ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ചോരപ്പ ഇതിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ ജുറൈസല്ല കാരണം അത്രയും വലിയ മഹാനാണ് ജുറൈസ് ജുറൈസിന്റെ കറാമത്താണ് പിന്നെ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് നൊമ്പരപ്പെട്ടിട്ട് ഉമ്മ ഒന്ന് എതിരായിട്ടങ്ങ് ദുഴാ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താൽ അതിന്റെ അതാബ് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാ ജുറൈജിന് 
ഈ സംഭവം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയാണ് ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ അബദ്ധം സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു വലിയ മഹാനാണ് വലിയ ആബിദാണ് പക്ഷേ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ വന്ന് വിളിച്ചാൽ മറുപടി കൊടുക്കണമെന്ന വിവരം ജുറൈജിന് ഇല്ലാതെ പോയതാണ് പ്രശ്നം ജുറൈജ് വിവരമുള്ള ആളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉമ്മ ആദ്യത്തെ തവണ വിളിച്ച സമയത്ത് തന്നെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉമ്മാക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഞ്ചാമത്തെ നാലാമത്തെ ബാധ്യത അൽ ഇജാബത്തു ഇന്ദാ ഉമ്മയും ബാപ്പയും വിളിച്ചാൽ മറുപടി കൊടുക്കണം ഉടനെ ആൻസർ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആ